ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ओके अच्छा एक इंपॉर्टेंट मॉडल करा रहा हूं देखो बेटा कर लीजिए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लाइडर ऑफ द इनफाइनाइट लैडर शोन इन फिगर shown in figure between points a and b between points a and as well as of your b so diagram aisa kuch hai yahan par ek capacitor hai yahan par 1 then one more capacitor here 2 then 3 then 4 then 5 ऐसा जो है ना इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी देन डाउन एज इट इज एक पूरा वायर विच इज ऑल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी ठीक है इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है and this is also going up to infinity to upar ka jo capacity hai wo 2 micro farad hai ab 2 micro farad hai ab 2 micro farad hai ab 2 micro farad hai beech ka hai 1 micro farad ab ho gaya 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 1 micro farad it is going up to infinity अब पहले देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में देखो वन नाइन टू फिर 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 वन नाइन टू जो रिपीट हो रहा है ना उस रिपीटिंग वाले को निकाल दीजिए और उसको कुछ नाम दे दीजिए मान के चलो एक्स जेड जो भी चाहिए देखो यहाँ पर टू एंड वन रिपीट हो रहा है फिर 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 टू एंड वन रिपीट हो रहा है बेसिकली ऐसा टू एंड वन रिपीट हो रहा है ना तो पहले वाले को जो पहला वाला जो है ना उसके बाद अगर वो टर्म रेगुलरली रिपीट हो रहा है तो उस पूरे टर्म्स को निकाल के कुछ नाम दे दीजिए सो दैट विल गिव मी द आंसर राइट नाउ देखो ए भी हो गया रिपीट हो रहा है ए टू बाई वन इसका ही रिपीटेशन चल रहा है ना बट ये अब तो इन्फिनिटी जा रहा है सब समझ में आ रही बात तो जो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना उसको निकाल दीजिए ठीक है ना 
उसको निकाल दीजिए एंड देन यू ट्राई टू गिव यू द नेमिंग फॉर दैट वन बेसिकली ठीक है ना मैं समझाता हूँ यानी मैं मेरा बोलने का मतलब क्या है वट एवर इज रिपीटिंग टर्म उस रिपीटिंग टर्म को आप निकाल दीजिए फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज रख दीजिए बस ठीक है एक मिनट बेटा मेरा जरा चलिए अब देखिए मैं मैं आपको करा रहा हूँ वन एंड टू ये वाला फर्स्ट है ना अपने को निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस सॉरी इफेक्टिव अक्रॉस ए एंड बी वन एंड टू जो है ना इसको मैं फर्स्ट रेफरेंस ले रहा हूँ फिर वन नाइन टू है 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 ऐसा रिपीट हो रहा है इट इज गोइंग अपू इन्फिनिट इसको निकाल दो आप इसको निकाल के जो है ना आप इस तरह से रिपीट कर लो फिर जो है ना उसको एज इट इज लिख लो ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है इसको एज इट इज रख दो और यहाँ पर हो गया टर्मिनल बी यहाँ पर हो गया टर्मिनल ये और ये वाला हो गया अपने पास टू माइक्रो फैरेट एज इट इज और ये हो गया वन माइक्रो फैरेट एज इट इज और जो अपन ने निकाला है ना उस निकाले हुए टर्म कैपेसिटर को एक नाम दीजिए उसको नाम दे रहा हूं मैं एक्स ओके इज एन इट जो रिपीट हो रहा रिपीट हो रहा रिमूव करो इसको रिमूव करो एंड उसको एक नाम दे दो लाइक से एक्स एजेंट सो जो रिपीट हो रहा है यानी वन ए रिपीट कब होगा बेटा जैसे मान के चलो वन रुपी है फिर उसके बाद वन रुपी है फिर उसके बाद वन रुपी है तो ये रिपीट हो रहा ना तो पहले वाले को रख लो आप जो रिपीट हो रहा ना उसको निकाल के एक्स का नाम दीजिए बात समझ में आ रही मेरी मेरी बात समझ में आई सभी को हम आई क्लियर विद दिस वन हम आई क्लियर विद दिस वन चलिए तो इसको अभी सॉल्व करते हैं अभी अभी समझ में आया ना देखो वन नाइन टू में ए वाला जो है ना एज इट इज है वन वाला टू फर्स्ट वाला है बाकी के टर्म पूरे रिपीट हो रहे हैं तो मैंने पूरों को निकाल के एक नया कैपेसिटर बनाया जिसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है एक्स है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है इज इन इट जब बी इनफाइनाइट टर्म्स को निकाल रहे इफेक्टिव को भी वही नाम देना जो रिपीट वाले को निकाल कर निकाल कर जो नाम दिया देखो यहां पर इन दोनों के बीच में नाम क्या दिया मैंने एक्स दिया तो अब क्या करना है ए और बी के बीच में भी जो इफेक्टिव आ रहा है ना इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो ए एंड बी के बीच में आ रहा है ना इफेक्टिव उसको भी अपन क्या देना है एक नाम देना तो इन दोनों के बीच में भी इसका नाम क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा बात क्लियर है सो so, जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग रिमूव करो और उसको एक नाम दे दो लाइक से एक्स जब भी इन्फाइनेट टर्म्स को निकाल रहे हो इफेक्टिव को भी वही नाम देना है जो रिपीट वाले को निकाल कर जो नाम दिया मान के चलो एक्स तो अब ये क्या हो जाएगा देखो इफेक्टिव अक्रॉस में बेसिकली अब ये देखो अब यहाँ पर इस वाले को देख लो जी एक बार इस वाले को अगर देखे ये टू और एक्स सीरीज में बन गए और इसका इफेक्टिव वन के साथ पैरल में आ जाएगा तो सीरीज मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा पैर कैपेसिटर्स है ना बेटा टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स बन जाएगा ठीक है ना तो अब मैं इसको ऐसे वाले को ऐसे लिख रहा हूँ देखो तो पहला वाला टर्म ये था ये वाला कैपेसिटर मैंने निकाला देखता हूँ एक बार हाँ तो बीच वाला है बेसिकली तो मैंने इसको निकाल दिया तो ये वाला टर्म है यहाँ पर बीच वाले को एज इट इज रखा है मैंने तो इस वाले को ये है बी और यहाँ पर निकालने के बाद उन दोनों का सीरीज पैरेलल का कितना है मेरे पास टू इन टूर एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स और ये बीच वाला कितना है वन माइक्रो फाइव अब ध्यान से देखो 
ध्यान से देखो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन में बन रहा है ये पूरा कौन सा बन रहा है पैरल में बन रहा है सो so, जब पैरल में बन रहा है तो सी इफेक्टिव कैसा निकालोगे बेटा बताओ सी इफेक्टिव अक्रॉस ए एन बी विल बी इक्वल टू वन प्लस टू इन टूर एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स अभी मैंने क्या बोला ये जो C और ये C और ए बी के बीच में होता है ना इसको जो मैंने नाम दिया ना उसका नाम क्या दे रखा है मैंने x दे रखा है तो इसको x रख लेना तो ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू वन प्लस टू इन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स बात समझ में आई ये जो टर्म हम लोग इफेक्टिव ले रहे हैं ना इसको भी वही नाम देना है जो इन्फेनिटी को निकालते से वक्त अपन ने दिया था बात समझ में आ रही तो इसीलिए इफेक्टिव अक्रॉस ए एन बी का भी नाम क्या हो गया एक्स ही हो गया इक्वल के पास इक्वेंस बात खत्म ठीक है ना अब इसका एलसीएम कर लो यहां तक क्लियर है सभी को इन्फाइनेट लेटर का चलिए अब इसका एलसीएम कर लेते इसका एलसीएम देखो बेटा ये एक्स हो गया इसका एलसीएम पूरा कितना आएगा बताइए टू प्लस ऑफ योर एक्स आ गया इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज टू प्लस ऑफ एक्स प्लस ए से हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स ठीक है ना अब ये इसके तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इन टूर टू प्लस ऑफ योर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू प्लस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा x प्लस थ्री एक्स इन दोनों को ऐड कर लो दिस विल बिकम फॉर मी थ्री एक्स ठीक है ना तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बना कितना बेटा यहाँ पर ये बन गया टू एक्स प्लस ऑफ योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स इज एंड अगर ऐसे भी कोई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ठीक है। तो माइनस एक्स हो गया तो डेट इज इक्वल टू जीरो क्लियर है Is it clear? Is it clear? Any doubt to anyone? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्या किसी को ये याद आ रहा है टेंथ में आप लोग ने एक इक्वेशन पढ़ा था ये आपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत बार पढ़ा होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है आप लोग को लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दिख रहा है है कि नहीं ए का वैल्यू क्या है वन बी का वैल्यू क्या है माइनस वन सी का वैल्यू क्या है माइनस टू समझ में आ रहा है तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए फॉर्मूला किसी को याद रहे तो हाँ वेरी गुड तो मैं लिख रहा हूँ देखो फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ यूअर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ठीक है दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू यूअर माइनस बी प्लस आर माइनस ऑफ यूअर अंडर रूट ऑफ यूअर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए आई बात समझ में सभी को अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है कोई बताएगा वट इज द वैल्यू ऑफ ए ए की वैल्यू हो गई वन बी की वैल्यू हो गई माइनस वन और सी की वैल्यू हो गई माइनस टू इस इक्वेशन से इज इट देखो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर वन है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो बी एक्स के साथ बी है यहाँ पर क्या है बी की जगह कुछ भी नहीं है तो माइनस है सी की वैल्यू माइनस ठीक है ना अब ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए एक्स इज इक्वल्स की वैल्यू कितनी है माइनस ये हो गया माइनस वन प्लस आर योर माइनस अंडर रूट ऑफ योर बी की वैल्यू कितने हो जाएगी माइनस वन होल स्क्वायर दिस विल बी माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू माइनस टू ठीक है ना डिवाइडेड बाय दिस विल बी टू इंटू योर वन ठीक है ना तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए बेटा अभी x वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा वन प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ यूअर माइनस वन होल स्क्वायर का वन स्क्वायर ये हो जाएगा ये माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा 
फोर टू जाए हो जाएगा एट डिवाइडेड बाय थ्री यानी दिस वन विल बी वन प्लस आर माइनस रूट ऑफ योर नाइन डिवाइडेड बाय थ्री अजाम और ये बेटा मैं एक दो मिनट के लिए रोक ले रहा हूँ बेसिकली तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू और एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू ठीक है ना जो ऑप्शन में आपको दे दिया रहा वो उसके हिसाब से लिख लीजिए आंसर है आई होप एवरी वन गॉट एन आइडिया समझ में आया बेटा सभी को एक वाला क्वेश्चन इन्फाइनेट टर्म का कैसा करना है एक प्रॉब्लम दो करोगे एक प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करके दो ऐसे वाला ही दे रहा हूँ सेम बस आप देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव मत लो डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम में क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू जनरली पॉजिटिव लेना है फाइंड इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ठीक है ना तो ये हो गया टर्मिनल ए और यहाँ पर हो गया कैपेसिटर फिर यहाँ पर हो गया कैपेसिटर फिर यहाँ पर हो गया कैपेसिटर फिर यहाँ पर हो गया कैपेसिटर और ये अब तो जा रहा है इन्फिनी तक फिर नीचे एज इट इज एक पूरा कंडक्टिंग वायर है और ये भी जा रहा है अब तो इन्फिनी ठीक है ना तो फर्स्ट वाला यहाँ पर एक कैपेसिटर है फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है और ये जा रहा अप टू इन्फिनी तक ठीक है ना इसकी वैल्यू दे रखा है देखो बेटा इसकी वैल्यू दे रखा है वन माइक्रोफायरेट इसकी वैल्यू दे रखा है वन माइक्रोफायरेट इसकी भी वैल्यू दे रखा है वन माइक्रोफायरेट इसकी भी वैल्यू दे रखा है वन माइक्रोफायरेट और इसकी वैल्यू दे रखा है टू माइक्रोफायरेट इसकी वैल्यू दे रखा है टू माइक्रोफायरेट इसकी भी वैल्यू दे रखा है टू माइक्रोफायरेट और इसकी भी वैल्यू दे रखा है टू माइक्रोफायर ठीक है ना चलो बताइए इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस योर पॉइंट ए एंड एज वेल एज ऑफ योर बी ट्राई करो बेटा ऑनलाइन में क्लास समझ में आ रही बेटा मेरी काम कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के बच्चे आने के बाद हुआ तो लेट नाइट में लाइक एट थर्टी टू नाइन थर्टी हम लोग वीकेंड एग्जाम के पोर्शन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप लोग ऑसर्स को पूछ लिए तो एक घंटा रोज हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं जो भी वीकेंड का पोर्शन होता है ना उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं डेली ओनली एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम लाइक एट थर्टी टू नाइन थर्टी और नाइन टू टेन ऐसा कुछ वो ऑसर पर डिपेंड करता है बेटा एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है मेरे को वहाँ पर लॉन्ग टर्म लेके आके फिर आप लोग को लाना पड़ता मेरे को आई होप मैं ऑनलाइन में भी आप लोग को बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ बेसिकली सो देर इज एनी थिंग लाइक दैट प्लीज लेट मी
समझ में आ रही है क्लास ऑनलाइन में आप लोगों को थोड़ा स्लो जा रहा है शायद में चलिए अब इसको एक बार आप करके देखिए बेटा पॉइंट ए है और ए वाला पॉइंट बी है रिपीटिंग जो हो रहा उसको पहले निकालो आप पहले बताओ कौन कौन सा रिपीट हो रहा ये देखो यार वन नाइन टू है ना फिर उसके बाद वन नाइन टू ए रिपीट हो रहा है फिर उसके बाद ये वन नाइन टू रिपीट हो रहा है फिर उसके बाद ये वन नाइन टू रिपीट हो रहा है ऐसा रिपीट होते जा रहा है ना बेटा कंटिन्यूसली तो जो रिपीटिंग टर्म है ना उसको आप निकालो ये देखो ये वाला रिपीट हो रहा है फिर उसके बाद ये वाला रिपीट हो रहा है फिर उसके बाद ये वाला रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग हो रहा है ना तो उसको निकाल दो पहले वाले टर्म को एज इट इज रखो आप वन माइक्रोफायराइड फिर उसके बाद यहाँ पर टू माइक्रोफायराइड उसको निकाल के मैंने बोला कि उस कैपेसिटर को एक नाम देना है वो हो गया एक्स ये बीच वाला तो टू माइक्रोफायराइड है और ए वाला तो वन माइक्रोफायराइड है अब देखो बेटा टू और ये एक्स जो है ना टू एंड योर एक्स जो है ना दिस आर राइट नाउ इन योर पैरल कॉम्बिनेशन ये हो गया है कि पैरल कॉम्बिनेशन सो अगर ये पैरल कॉम्बिनेशन में हो गया तो दिस विल बी इक्वल टू और ये तो पहले वाले को एज इट इज रखो तो उसको पूरा निकालो ए के पास इटार आ जाएगा ये हो जाएगा बी और ये हो गया वन माइक्रो पैराइट तो अगर ये पैरल है तो पैरल जब आ रहा है तो क्या होता है बेटा देखो जल्दी से पैरल में क्या होता है टू और ये एक्स है तो ये बन जाएगा टू प्लस ऑफ एक्स पैरल अब देखो बेटा अगर हम लोग इसको देखें वन एंड टू आर इन विच कॉम्बिनेशन बेटा दिस वन इज इन दीरीज कॉम्बिनेशन तो C effective लिखो पहले C effective across your A and B will be equal to this will be one into your two plus x divided by one plus two plus of your x आया आया सभी को आया सभी को two plus x होता है ना बेटा two plus x two x नहीं होगा मैंने क्या बोला था इफेक्टिव क्रॉस ए एंड बी को भी वही नाम देना है जो इन्फिनिटी टर्म निकाल के अपने नाम दिया तो एक्स और कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी को भी आप एक्स नाम दे दो तो ये हो जाएगा टू प्लस ऑफ योर एक्स बिकॉज वन इंटू टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू प्लस ऑफ योर एक्स अगली बात समझ में ठीक है तो ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल्स टू टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस एक्स ठीक है ना तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू इज नथिंग बट थ्री प्लस एक्स अब ये टर्म किधर ला लीजिए तो ये हो गया x इंटू योर थ्री प्लस ऑफ योर x इज इक्वल टू टू प्लस एक्स इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए थ्री इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू योर टू प्लस ऑफ योर x और एक्स टर्म्स को एक जगह ले लीजिए आप ये थ्री एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो ये कितना बन जाएगा बेटा थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर लिख रहा हूँ प्लस ये हो जाएगा टू एक्स ठीक है ना बना माइनस ऑफ योर टू इज इक्वल्स टू जीरो थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू प्लस ऑफ योर एक्स ठीक है थ्री एक्स में से एक्स निकाल रहे हो तो टू एक्स बचेगा यहाँ पर टू अंदर लेके जा रहे हो तो माइनस टू आ जाएगा बात समझ में आई हाँ तो अगेन क्वारिटी की इक्वेशन लगाना है तो नाउ अगेन व्हाट आई एम डूइंग इज कंपेयरिंग विद योर क्वारिटी की इक्वेशन इज इन इट सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ योर सी इज इक्वल्स टू जीरो तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो तो ए की वैल्यू आ गई वन बी की वैल्यू आ गई टू और सी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ क्वारिटी इक्वेशन का फॉर्मुला डाल दो बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ यूवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ योर ए यानी एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस ऑफ योर टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर ए हो गया टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन सी की वैल्यू है माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इन टू यूर ए ए की वैल्यू कितनी है वन यानी ये हो गया माइनस टू प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर टू स्क्वायर की वैल्यू हो गई फोर माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर टू जा ये बन जाएगा एट डिवाइडेड बाई टू बना सो एट प्लस फोर कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस टू प्लस आर माइनस दिस विल बी इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू 
So this will be equal to minus two plus or minus under root of twelve. कैसे ले सकता हूँ बेटा मैं four three is twelve divided by two. तो ये बन गया मेरे पास minus two plus or minus ये बन जाएगा two root three divided by two. तो अब तो t two सीधा सीधा कैंसल हो जाएगा. तो यहाँ से ये two ये two और ये two कैंसल हो गया. तो this will be equal to how much? Minus one plus or minus of your root three. तो ये हो गया x की value. अब x की वैल्यू आप ऐसा ही लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री इज एन इट आर आई कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री इज एन इट दो में से कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली ठीक है ना तो अब x की वैल्यू अपने को मालूम है x वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा वन पॉइंट सेवन थ्री टू कुछ आएगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन में से वन वन पॉइंट सेवन थ्री में से माइनस वन निकाल रहे हैं जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू ये हो गई x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना बेटा जरूरत नहीं है तो आप एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव टर्म आ रही उसमें से निकाल दो दैट विल गिव मी द आंसर क्लियर है आ गया सभी को हाँ कभी कभी आंसर यहाँ तक ही छोड़ देगा ऑप्शन पे डिपेंड करता है जिससे यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो जिससे के लिए क्लियर है सभी को एनी डाउट इन दिस वन एनी वन अरे जरा फैंडल बेटा सर योर क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल सर प्लीज क्लासेस पर आई सेट प्लीज पर आपके नंबर से ठीक है चलिए स्टार्टिंग बताया ना बेटा स्टार्टिंग से ही है देखिए
Any doubt to anyone? Chal. Next one, let's see. Capacitors with dielectrics. Capacitors with dielectrics. डायलेक्ट्रिक होता है क्या है बेटा एक तरह का इंसुलेटर ही होता है डायलेक्ट्रिक ठीक है ना डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते एक तरह का इंसुलेटर ही होता है बेसिकली ठीक है ना अब देखो बेटा कभी कभी क्या होता है अपने पास कैपेसिटर्स ऐसा रहता है दिस इज योर टर्मिनल एंड दिस इज योर टर्मिनल दिस इज योर ये दिस इज योर बी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है ना सी इज इक्वल्स टू अपसम नॉट इन टू ए डिवाइडेड बाई डी होता है ये तो पता ही आप लोग अगर इसके बीच में अपन एक डायलेक्ट्रिक रख रहे हैं ऐसा कुछ ऐसा एक डायलेक्ट्रिक है फिर इसके बाजू एक डायलेक्ट्रिक ऐसा कुछ ठीक है के वन एंड के टू ठीक है ना बेटा ये ऐसा डायलेक्ट्रिक देखो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा ये डिक्रीज हो रहा है तो मान के चलो ये d बाई टू हो गया ये d बाई टू हो गया टोटल डिस्टेंस d थी तो डिस्टेंस d बाई टू हो गया बेसिकली इसमें देखो तो देखो आगे देखो बाजू बाजू रहेंगे वेन एवर वेन एवर डाई इलेक्ट्रिक्स डाई इलेक्ट्रिक्स आर साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड एंड इफ डिस्टेंसेस इफ डिस्टेंसेस आर रिड्यूस्ड सलाम करो जी डिस्टेंसेस आर रिड्यूस्ड एंड एरिया इज सेम देन इट विल बी इट विल बी इन सीरीज ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ क्या लिखा मैंने जब साइड बाई साइड आजू बाजू में लगाओगे कितना भी रेड्यूज हो सकता है डी बाई थ्री डी बाई फोर कुछ भी एंड उन लोगों का एरिया सेम है एरिया चेंज नहीं हो रहा देन गट विल बी इन विच कॉम्बिनेशन बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्टेंसेस आर रेड्यूज एंड एरिया इज द सेम देन दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज ऑफ योर सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है इज इट क्लियर ओके सो दिस वन इज इन एयर देन कैपेसिटी विथ सम मीडियम विल बी इक्वल टू दिस विल बी के इन टू अपसल आर आर नॉट इन टू ए डिवाइडेड बाई टी यानी दैट विल बिकम फॉर मी के टाइम्स ऑफ कैपेसिटी इन योर एयर ठीक है ना बेटा तो देखो अब यहाँ पर इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ यार बिन राइट नाउ साइड बाय साइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये कैपेसिटर ऐसा बन गया फिर ये कैपेसिटर ऐसा बन गया ये हो गया सी वन ये हो गया सी टू तो सी वन की वैल्यू क्या बनेगी बेटा डायरेक्ट्री कॉन्स्टेंट के वन इंटू अपसर नॉट इंटू ये डिस्टेंस विल बी कम फॉर मी डी बाई टू और सी टू की भी वैल्यू कितनी बन जाएगी सी टू इज इक्वल टूर के टू इन टूर अपसर नॉट इंटू एरिया तो चेंज नहीं हुआ लेकिन डिस्टेंस इज बिकमिंग हाफ तो ये टू ऊपर चले जाएगा तो टू टाइम्स ऑफ के वन इंटू अपसला नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी तो ये हो गया मेरे पास टू टाइम्स ऑफ के टू इंटू अपसल नॉट इंटूर ए डिवाइडेड बाई डी साइड बाई साइड में है तो ये हो गया ये और ये हो गया बी सो सी इफेक्टिव अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन क्या लिखते हैं बेटा सो दैट विल बी इक्वल टू सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू उल्टा होता है ना रेसिस्टर का सो so, C1 की वैल्यू हो गई 2K1 ठीक है तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए Two into two four. This is four k one into k two into epsilon one square. Yoga a square 
डिवाइडेड बाई हो गया मेरे पास डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसमें से टू अपन नॉट इन टू ए डिवाइडेड बाई डी कॉमन हो गया और ये हो जाएगा के वन प्लस ऑफ योर के टू कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है देखो बेटा ए डी और ए डी चले जाएगा ए अपन नॉट ए स्क्वायर चले जाएगा ए एरिया और ए स्क्वायर भी चले जाएगा तो बचा कितना ए टू वन जा जाएगा ए टू टू जा जाएगा तो यहाँ पर ये बन के आ रहा है मेरे पास कितना देखो दिस विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ के वन दिस वन इज योर के टू इन टू अपन नॉट इन टू डी ए डिवाइडेड बाई यूर डी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा के वन प्लस के टू यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ के वन के टू इन टू अपन नॉट इन टू डी ए डिवाइडेड बाई दिस वन इज डी इन टू यूर के वन प्लस ऑफ योर के टू आगे बात समझ में सभी को हाँ क्लियर है बात समझ में आया देखो ऐसा कभी भी आपको साइड में साथ में साइड बाई साइड दिखाई दिया सो देट विल ऑलवेज बी वॉट कॉम्बिनेशन सीरियस क्लियर है सभी को डाउट इन दिस वन टू एनी वन डायलैक्ट्रिक्स नेक्स्ट वाला लिखते हैं अपन पैरेलल पैरेलल कब बोलेंगे अपन देखो बेटा अगर ये मेरे पास कैपेसिटर है इस तरह से और यहाँ पर टर्मिनल बी है और यहाँ पर टर्मिनल ये है ठीक है और यहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक है यहाँ से यहाँ तक एक डायलैक्ट्रिक है जिसकी वैल्यू के वन है और यहाँ से यहाँ तक और एक डायलैक्ट्रिक है और इसकी वैल्यू है के टू तो ये हो गया मेरे पास इस तरह से ठीक है और इन दोनों के बीच में हो गई डिस्टेंस भी यहाँ देखो डिस्टेंस सेम है लेकिन एरिया हाफ हो रहा इसका एरिया हाफ हो गया इसका एरिया हाफ हो गया ओके व्हेन डायलैक्ट्रिक्स When dielectrics are inserted in parallel plate capacitor, in parallel plate capacitor, isn't it? And if areas are changed, if areas are changed and distances, distance. Says are same, then it will be parallel conduction. ठीक है? It will be parallel conduction. क्या बोल रहे हैं? Inserted capacitors. अब क्या बोल रहे हैं? Areas are changed हो रहा है. और distances क्या हो रहा है? Same. Then it will be a parallel conduction. Clear है? तो one above the other है देखो. तो ये वाला ऐसा बन जाएगा कुछ. यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर एक कैपेसिटर ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ये ये हो गया सी वन ये हो गया सी टू तो सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा के वन इन टू अपला नोट एरिया विल बी ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी यानी ये बन गया मेरे पास के वन इंटू अपला नोट इंटू ए डिवाइडेड बाई टू डी और सी टू की वैल्यू क्या बन जाएगी सी टू की वैल्यू हो जाएगी के टू इंटू अपला नोट ए बाई टू डिवाइडेड बाई डी यानी ये बन जाएगा मेरे पास के टू इंटू अपन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई टू डी बोथ ऑफ देम आर इन पैरल सो सी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू यानी ये हो जाएगा मेरे पास के वन इंटू अपन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई टू डी प्लस ऑफ यूर के टू इंटू यूर अपन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई टू डी यानी इसमें से अपन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई टू डी कॉमन हो जाएगा And this will be equal to K1 plus of your K2. So it will be C effective. C effective will be equal to your option not in your A by 2D divided by K1 plus of your K2. Again, you understand me, sir? Because logic is coming to you. But so much more, nothing. Okay, now we are taking series. Now we are taking parallel. Let's go. Okay. Any doubt to anyone in this one? Is it good doubt? Is under?
शर्टला घेतो कोण काय नाही डरले असेल 